Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de la Méditerranée. Ensemble, nous allons aujourd'hui encore vivre ou revivre les temps forts qui ont marqué l'actualité du bassin méditerranéen. Et cette semaine, nous nous sommes posé une question. Comment devient-on français aujourd'hui Pour y répondre, nous avons suivi le parcours de ces candidats à la naturalisation. Ils sont algériens ou encore italiens, mais ils se sentent avant tout français. Vous découvrirez leur motivation. C'est l'un des symboles de la Méditerranée. L'huile d'olive est connue pour ses bienfaits sur la santé, mais peut-être pas sur l'environnement. En Espagne, des chercheurs tentent de trouver une solution pour traiter l'eau polluée par le processus d'extraction et les algues feraient des miracles. Enfin, nous irons à l'Opéra de Marseille pour découvrir une création de Jean-Claude Petit. Le compositeur a adapté Colomba, une célèbre nouvelle de Mérimée, une histoire de Vendetta qui se passe en Corse. Mais pour commencer, un triste anniversaire. Cela fait trois ans jour pour jour que la révolte a éclaté en Syrie. Un conflit qui a fait 140 000 morts et des millions de déplacés. Selon l'UNICEF, plus d'un million d'enfants se trouvent dans des zones assiégées pour ne pas les oublier. Une ONG anglaise a réalisé un clip, un spot de quelques secondes et un slogan fort pour marquer les esprits. La mise en ligne mercredi dernier, le visage de cette petite Anglaise qui fête son anniversaire a été vu plus de 16 millions de fois à travers le monde. Le récit d'une enfance paisible qui bascule. Bombardement, évacuation, la réalité de la guerre en Syrie transposée dans le quotidien de Londres jusqu'à l'anniversaire suivant. Slogan de cette campagne coup de poing, ce n'est pas parce que ça n'arrive pas ici que ça n'existe pas. Même procédé ou presque pour cette autre vidéo. Sans savoir qu'ils sont filmés, des passants norvégiens viennent en aide à un jeune garçon qui semble souffrir du froid dans les rues d'Oslo. Serait-il prêt à faire la même chose pour les enfants syriens C'est la question posée par la campagne. Choqué pour mobiliser, les ONG estiment aujourd'hui ne plus avoir le choix pour récolter des dons. Après trois ans d'enlisement, plus d'un million d'enfants syriens s'entassent dans ces camps de réfugiés. Beaucoup d'entre eux ont été gravement traumatisés par la violence. Ils ont besoin d'une aide psychologique. Or, nous n'avons pas les moyens de la leur donner dignement. Dernières images en provenance de Syrie. Celle de cette fillette évacuée des décombres de sa maison après un bombardement. Le témoignage bien réel, celui-ci, d'un conflit qui a coûté la vie à plus de 11 000 enfants. Vous allez découvrir à présent des images très surprenantes qui contrastent terriblement avec celle que l'on vient de voir. Au cœur de Damas, dans une partie de la ville acquise à Bachar al-Assad, la vie reprend son cours. On peine à se croire dans un pays en guerre. La réalité du conflit tranche avec une certaine forme d'insouciance. Un peu de douceur pour oublier la guerre. Chocolat, vanille, fraises, enrobé de cacahuètes. Chez le glacier le plus célèbre de la vieille ville, on se presse jusque tard dans la nuit. Autour de ces glaces malaxées à l'ancienne. Inconcevable, il y a encore quelques mois lorsque les habitants se réfugiaient chez eux avant le coucher du soleil, comme un parfum de changement dans les rues de Damas. La vie doit continuer, nous, les Syriens, nous sommes de bons vivants. On aime plaisanter, manger, se promener. Flâner en soirée dans le souk est à nouveau possible. Ces derniers mois, l'armée syrienne a repoussé les combats en périphérie de Damas. Alors, dans cette partie de la ville acquise à Bachar el-Assad, Malgré l'heure tardive, c'est en famille qu'on vient faire le plein de sensations fortes dans ce parc d'attractions. Ou encore s'attarder dans les cafés de la ville jusqu'à 2h du matin. On commence à s'ennuyer, il faut qu'on sorte à nos autres. Salem Massoud, le patron, est considéré comme le roi de la nuit à Damas où il possède plusieurs établissements. Avant, il y avait un ou deux attentats par semaine. Les gens avaient peur de sortir. Direction la boîte de nuit la plus sélecte de la capitale. Regarde, toutes ces voitures garées là, c'est pour ma boîte. Le DJ y joue les grands tubes internationaux. Les verres se remplissent d'alcool en tout genre, mais très vite, la clientèle n'est pas très à l'aise à l'idée d'être filmée aussi insouciante dans un pays en guerre. Alors les interviews se feront à l'extérieur. 
La situation est tendue et délicate dans notre pays. Alors il faut qu'on se change les idées, qu'on retrouve un peu de joie de vivre. Vous songez parfois ici aux gens qui meurent à Alep en ce moment même Bien sûr, bien sûr. Si vous croyez qu'on est heureux, vous vous trompez. On n'est pas heureux, on essaie juste de se sentir encore en vie. Divertir les gens, sa façon à lui de combattre, dit-il. Faire croire l'espace d'une soirée que la guerre n'est qu'un mauvais souvenir, alors même que les bombardements font rage à quelques kilomètres de là. Le reste de l'actualité du bassin méditerranéen cette semaine nous est résumé par Stéphane Hilarion. Et on débute par les commémorations des attentats de Madrid. C'était il y a dix ans. L'Espagne commémorait cette semaine un triste anniversaire, les 10 ans des attentats de Madrid. C'était le 11 mars 2004, 10 bombes explosaient dans quatre trains de banlieue bondés à proximité et dans la gare très fréquentée d'Atocha. Attentats qui ont fait 191 morts et près de 2000 blessés. Un traumatisme encore bien présent chez les Espagnols. Une messe d'hommage a eu lieu dans la cathédrale de la Almuneda en présence du couple royal et d'un millier de personnes, victimes, secouristes, pompiers et policiers, avant une cérémonie du souvenir au mémorial d'Atocha construit en mémoire des victimes face à la gare. La Turquie, secouée par de nouvelles manifestations de masse, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues à Istanbul, Ankara et plusieurs autres villes du pays pour dénoncer la politique du gouvernement à l'occasion des funérailles d'un adolescent de 15 ans blessé par la police en juin dernier et qui était dans le coma depuis. L'annonce de sa mort a ravivé la colère des opposants au Premier ministre Erdogan et conduit à de nouveaux affrontements violents avec les forces de l'ordre qui ont dispersé la foule à grand renfort de lacrymogènes et de canons à une contestation qui prend de l'ampleur à moins de trois semaines des élections municipales et alors que le gouvernement est englué dans un scandale de corruption sans précédent. Autre manifestation, à Athènes, des milliers de fonctionnaires en grève ont défilé mercredi contre les licenciements prévus par le gouvernement grec au nom de la restructuration de la fonction publique. Quelques 11 500 fonctionnaires doivent être licenciés d'ici la fin 2014, soit 15% des effectifs, via la fusion ou la suppression d'organismes publics réclamés par les créanciers du pays. Condition sine qua non au versement d'une nouvelle tranche de prêt par l'Union Européenne, la BCE et le FMI, une vaste restructuration du secteur public qui doit être votée la semaine prochaine au Parlement. Retour en France où il va être question d'élections le week-end prochain. Les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur maire. Nous nous sommes rendus à Marseille, dans une cité des quartiers nord de la ville, à la Busserine, pour tenter de comprendre comment ces jeunes envisagent leur avenir. Et vous allez voir qu'ils éprouvent un fort sentiment d'abandon, surtout de la part de la classe politique. Elle est belle Marseille. Mais pas pour tout le monde. Dans les quartiers nord, il y a la cité des Busserines, l'une des plus violentes, des plus pauvres aussi. Dur de vivre ici, de grandir ici quand on a 15 ans. Pourtant, Imen, Sarah, Daouda ou encore Faisal prouvent chaque jour qu'autre chose est possible. Et c'est dans ce petit local que tout se passe. Daouda, c'est un enfant du quartier. Chaque semaine, il donne de son temps pour aider ces jeunes à mettre des mots sur leur quotidien. L'écriture pour exprimer des blessures. Et là, Sarah lance un appel au secours. Parfois, il m'arrive de dire ce qui se passe à l'intérieur, là où personne ne peut voir mes instants de doute et de peur. Ce milieu de vie a forgé mon identité. Je me débrouille toute seule, vu l'état de mon quartier. Ils nous ont tous oubliés. On se retrouve délaissés par des soi-disant personnes qui sont censées nous aider. Opposition entre le centre-ville et la banlieue. Avancer les choses, il n'y a que la politique qui peut. Elle dénonce les promesses des politiques en période électorale. Des promesses rarement tenues. Il n'y a pas d'action. Il n'y a que des paroles. Voilà. Des paroles Des paroles en l'air. Ils disent, ils disent, mais ils font rien en fait. À la nuit tombée, la réalité prend le dessus. Dans la cité, des ombres circulent et avec les trafics, c'est la mort qui rôde. Pas de quoi faire peur à Lionel Olivier. Il a fait le choix de vivre à la busserine et d'y entraîner les jeunes. 
dans le proche secteur ici, euh, on compte les morts. Donc la réalité, le quotidien, c'est ça. Donc nous, de notre côté, on se bat, on s'investit pour enseigner de vraies valeurs civiques, éducatives et sportives. Son dojo, c'est un lieu de résistance en plein cœur des quartiers nord. Des quartiers où la colère couve, avec en ligne de mire, les politiques. L'État nous a laissé à l'abandon, moi je pourrais dire. Je dire que l'État nous a laissé de côté, entre nous, et voilà. Vivez, survivez entre vous, et c'est tout. Qu'est-ce que tu dis politique, justement Je n'ai rien à dire, franchement. Je rien à dire, hein. Ils font que de la merde, c'est tout. Dans cette cité des quartiers nord de Marseille, le chômage, la pauvreté, la violence sont la réalité. Pourtant, de beaux destins Inès. Adi en est le parfait exemple. Danseur professionnel, ses pas ont connu les scènes berlinoises, londoniennes ou encore new-yorkaises. Et régulièrement, il revient danser sur le béton de sa cité. Qui aime habiter à la sur une personne On veut tous partir de ce quartier. Mais bon, après, on est quand même aussi attaché aussi. C'est ambivalent comme sentiment finalement. Ouais, c'est mitigé, c'est entre les deux. Il y a le bien et il y a le mal en même temps. Finalement, Sarah, Kelly, Faisal et voici là ne souhaitent qu'une chose, que l'État se penche sur leurs difficultés à se construire un avenir. Adi, lui, fera passer son message en allant voter. Voter, c'est justement l'un des droits qui découlent de la citoyenneté française. Mais alors, comment devient-on français aujourd'hui Les lois ont beaucoup changé ces dernières années. Pour le savoir, nous avons suivi le parcours de la naturalisation d'Adger, Mario et Chata. Ils sont en situation régulière, mais aimeraient à présent devenir français. Un geste fort et motivé qui se concrétise parfois par une cérémonie aussi officielle que symbolique. Moment solennel sous les ors de la République. Moment symbolique. À l'unisson, à cet instant, près de 50 hommes et femmes viennent de changer de nationalité. Un à un, ils reçoivent des mains du préfet un livret d'accueil. Leurs droits, leurs devoirs, tous sont désormais français. Très ému. Là, je suis très content. Ça a été long, mais je suis très très content. Ça ouvre des portes à, voilà, à un avenir meilleur, à plein de choses. Je ne vois pas ma vie ailleurs, donc euh, je pense que c'est l'étape naturelle à réaliser. Alors, pourquoi Comment devient-on français, française Quelles sont les étapes, les difficultés à Marseille, nous avons rencontré Adjer Bounadja, algérienne, Mario Marondjou, italien, et Chata Mohamed, comorienne. Parcours de trois étrangers dans leur quête de la nationalité. À 26 ans, Adjer Bounadja a rejoint sa famille en France il y a 10 ans pour y suivre ses études. Aujourd'hui, c'est décidé, elle veut passer de la carte de séjour à la carte d'identité. Pour moi, c'était normal de demander la nationalité française pour être française à 100%. Comment est-ce qu'on se dit « je veux changer de nationalité » Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire « je pourrais, par exemple, en étant étudiante, être plus utile à l'Algérie qu'à la France ?» Non, je vis ici, je me sens française, du coup, je ne pense pas être plus utile à l'Algérie qu'à la France. J'ai fait le choix de venir vivre ici avec mes parents. L'étudiante en langue va déposer sa première demande de naturalisation. Madame Bonadja, oui, vous pouvez rentrer du chez 4 s'il vous plaît. Acquérir la nationalité, c'est d'abord constituer un important dossier. Okay. Est-ce que vous avez le dernier bulletin de situation fiscale Avis d'imposition, acte de naissance, casier judiciaire ou quittance de loyer, le postulant doit montrer à l'administration qu'il est dans le droit chemin. Pour devenir français, deux possibilités. La naturalisation par mariage à condition d'être marié depuis au moins 4 ans avec un ou une française. Autre possibilité, la naturalisation par décret. Dans ce cas, le demandeur doit résider depuis au moins 5 ans sur le territoire français. Mario Marondjou, lui, vit en France depuis 61 ans. 
Et jusqu'à maintenant, ce retraité italien n'avait jamais demandé la nationalité française. Pourquoi vous voulez devenir français maintenant Par principe de respect de la France, parce que elle m'a bien élevé, m'a éduqué, éduqué et m'a donné tout ce que j'ai. Hein. Alors, pour y arriver, il doit passer cet entretien, un quart d'heure de questions, pour mesurer son attachement à la France. Est-ce que vous savez qui était Jeanne d'Arc Oui, oui. celle qui a fini la guerre de 100 ans. Et brûlée sur un bûcher. Et voilà, qui a fini sur un bûcher. Est-ce que vous savez ce qu'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen Oui. Et de quand date-t-elle exactement Oh là 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 C'est à la Révolution est-ce que vous savez ce qu'est le Louvre Oui. Oui Je suis rentré que dans la, dans la pyramide. En quoi c'est important Il veut devenir français, il doit connaître la France, ses valeurs, sa culture, son histoire. Chaque dossier est ensuite instruit en coulisses. Insertion professionnelle, intégration sont examinés à la loupe. Et même si la vie de la préfecture est favorable, c'est le ministère de l'Intérieur qui aura le dernier mot. En 2010, le ministère de l'Intérieur a accordé 90 000 naturalisations. Un nombre qui a été divisé par deux en seulement deux ans. Mais les naturalisations repartent à la hausse, plus 14% depuis l'année dernière. Et la dernière étape pour acquérir la nationalité est celle que redoute le plus. Bien sûr. Echata Mohamed. Merci. Un test officiel de français qui, ce soir, passe par un jeu de rôle. On vous propose une situation. Oui. Vous allez imaginer être dans la situation qui est décrite sur cette feuille. On va faire un petit peu comme au théâtre. Et votre but sera vraiment de formuler des questions. D'accord. Donc, euh, bonjour madame. Bonjour madame. Je peux vous renseigner Oui, s'il vous plaît. Ce jeu de rôle ne sert pas à être français. C'est juste un moyen, un prétexte pour faire parler les candidats et pour évaluer leur capacité euh, à communiquer. À se... C'est une mise en situation. Voilà. Merci beaucoup. Merci Depuis quelques vous. mois, ce test n'est plus éliminatoire, mais c'est le sésame qui manque à Echata. Elle vit en France depuis une trentaine d'années. Il n'y a que ça qui manque. Et là, vous pensez avoir réussi Je ne sais pas. Je ne sais pas. En moyenne, il faut deux ans pour être naturalisé. Et chaque année à Marseille, sur 4000 demandes, un peu plus de la moitié sont refusées. Car la naturalisation n'est pas un droit, mais une faveur accordée par l'État français. Je vous emmène en Espagne à présent pour vivre une expérience écologique. Ce pays est le premier producteur au monde d'huile d'olive. Ce n'est donc pas un hasard si ce sont des chercheurs espagnols qui travaillent sur la dépollution des eaux qui servent à l'extraction de cette huile. Ils testent une solution étonnante, les micro-algues pour leur pouvoir nettoyant. La production d'huile d'olive est vorace en eau. Il faut notamment laver les fruits avant qu'ils ne soient broyés. L'eau résiduelle est ensuite chargée en polluants et elle doit être traitée avant d'être rejetée. Un processus long, complexe et coûteux. Mais aujourd'hui, des chercheurs travaillent sur une alternative verte, étonnante, à base de micro-algues. Lors de la photosynthèse, les micro-algues absorbent comme des éléments nutritifs une partie des polluants présents dans cette eau résiduelle, par exemple des nitrates, des phosphates et des composés phénoliques. Elles permettent donc un nettoyage biologique. Cette installation pilote située dans une coopérative de la province de Cordoue a été conçue par des scientifiques dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par l'Union Européenne. 90% de toute l'eau utilisée dans les moulins à huile est destinée à laver les olives. Notre objectif c'est que la moindre petite goutte d'eau soit recyclée, qu'elle serve de nouveau pour le nettoyage et ce en temps réel. Les scientifiques évaluent, grâce à des LED et à des techniques microbiologiques de pointe, les conditions optimales pour faire prospérer les micro-algues dans ces bioréacteurs et alimenter leur appétit pour les polluants. Ils ont déjà leur petite idée sur la question. 
On sait déjà que la température idéale de l'eau est d'environ 27 degrés et que son pH idéal est relativement neutre. On connaît la concentration optimale en dioxyde de carbone. On sait que l'on ne doit pas dépasser une certaine quantité d'oxygène et quels sont les meilleurs éléments nutritifs pour aider les microalgues à se développer de manière saine. Par exemple, l'azote, le phosphore et le potassium et on essaye d'optimiser encore plus ces paramètres. L'une des questions clés est de savoir quel est le bon équilibre dans l'eau entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Quand on l'aura déterminé en détail, on aura fait un grand bond en avant dans l'objectif de mettre au point un système de recyclage encore plus efficace. Rendre plus compétitive l'industrie européenne de l'huile d'olive est un autre objectif à plus long terme, partagé par les chercheurs et les professionnels. Un système de recyclage efficace peut nous aider à réduire notre consommation d'eau potable et donc à faire des économies. On produira aussi moins de rejets toxiques et on aura moins d'impact sur l'environnement. Notre idée, c'est de fournir aux producteurs d'huile d'olive de l'eau recyclée qui soit utilisable et dont le prix soit plus ou moins le même que l'eau du robinet. C'est uniquement dans ce cas que nous aurons trouvé une solution réaliste à cette déperdition d'eau. Les scientifiques estiment que leur traitement à base de micro-algues sera opérationnel d'ici 5 ans. Il fait beau ces derniers jours en France et bien évidemment sur le pourtour méditerranéen. En Corse par exemple, il n'en fallait pas plus pour donner des envies d'oursinade aux Ajaxiens et beaucoup d'amateurs ont opté pour la récolte et la dégustation sur la plage. D'autres se sont rendus sur les étals mais attention la pêche aux oursins est très réglementée, pas plus de deux douzaines par personne, elle va durer encore un mois. Des histoires de mer et de réglementation qui nous invitent à une plongée dans l'univers de la brigade nautique d'Antibes. Respect des quotas, des pollutions ou affaires criminelles, on a tendance à ne pas y penser, mais les enquêtes peuvent parfois nécessiter des investigations sous l'eau. Un monde du silence que ces enquêteurs connaissent bien et que seuls savent faire parler, un travail difficile pour lequel ils aimeraient plus de moyens. Les bleus, de la grande bleue. Des gendarmes qui vont là où les autres ne peuvent plus aller. Six enquêteurs rodés aux techniques d'investigation subaquatique jusqu'à 60 mètres de profondeur pour des missions environnementales, criminelles ou judiciaires. Direction Cannes pour une opération de surveillance traditionnelle. En pleine réserve naturelle, une zone dédiée à la protection du milieu marin, la brigade nautique découvre à 500 mètres des côtes un objet flottant suspect. Et on vient de trouver donc un, un marquage en surface qui est fait à l'aide d'un bidon et on est en train de relever pour voir ce que c'est, si c'est un engin qui pêche, certainement, à mon avis. Et ça totalement prohibé Complètement, c'est une réserve. On va plonger dessus pour voir la longueur, s'il y a des prises dedans. Ça vous permettra de faire les constatations au fond. On a reçu les consignes de, de l'administrateur des affaires maritimes. On fait venir un pêcheur professionnel parce que nous, on n'a pas les moyens de le relever. Il va être relevé, il va être, pour notre part, appréhendé. On fait un PV d'appréhension qui est transmis aux affaires maritimes qui, eux, vont vraisemblablement faire un PV de saisie, éventuellement de destruction du filet. Et après, si le, le, le pêcheur est identifié, il y a des poursuites. Mauvaise pioche pour les enquêteurs, il s'agit d'un vieux filet cassé qui aurait dérivé. Il y a 200 mètres là Pas de flagrant délit de braconnage cette fois-ci. Le protocole d'intervention a quand même fonctionné, malgré des moyens insuffisants. Le peu de gens qui restent à l'administration maritime, ils font 4 ans plus de travail que d'habitude. Ils sont bah, Tous ceux qui prennent la retraite ne sont pas remplacés. La gendarmerie, elle fait ce qu'elle peut elle aussi. Quand on voit que le bateau des gendarmes au Dantib, il a été vendu au domaine parce qu'ils n'avaient pas les moyens de changer les moteurs, que fait l'État pour les pêcheurs et pour les gens qui surveillent la mer Moi, je pose un peu la question. Pour le tournage, la gendarmerie avait exceptionnellement détourné la vedette de la brigade du Var. Voilà trois ans maintenant que la brigade nautique d'Antibes doit se satisfaire d'un petit hors-bord pour assurer la surveillance des 187 km de côte. Il n'y a rien dedans, 
On va écouter. Rien qui pollue, pas de corps, pas de trucs. De on va faire, on va faire une procédure. Je vais appeler la, la direction des affaires maritimes. Hein. Toutes les missions subaquatiques sont filmées. Pour ce voilier qui a coulé à Villefranche-sur-Mer, les gendarmes doivent dresser un rapport précis aux affaires maritimes. Mais les moyens coercitifs ne sont pas toujours assez percutants pour obliger les propriétaires à renflouer leurs bateaux. On fait notre boulot jusqu'à jusqu la limite de, de ce que l'on peut faire. Hein. Euh, ensuite, bon, on passe, on passe la balle à à d'autres administrations qui prennent le relais. Nous, notre boulot est fait. Et chaque semaine, ces experts sous-marins s'entraînent. Utilisation d'un quadrillage pour baliser les zones de fouille, recherche de corps ou prospection de pièces à conviction au détecteur de métaux, autant d'exercices pour être infaillible le jour J. On a plusieurs techniques de recherche qu'on peut mettre en place en fonction de, 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 des situations pour lesquelles on est, on est sollicité. Et il est très rare qu'on passe à travers quelque chose pour lesquels on nous sollicite. Des pollutions, respect de la pêche, affaires criminelles. L'an dernier, la brigade nautique d'Antibes a collaboré à plus de 40 affaires judiciaires. Je vous emmène à présent à l'Opéra avec Colomba, une création à Marseille du compositeur Jean-Claude Petit, surtout connu pour ses musiques de films. On lui doit entre autres Jean de Florette, c'est ça Première œuvre lyrique, il a choisi une nouvelle de Prosper Mérimée, une histoire de vendetta inspirée de faits réels qui se déroule en Corse. L'histoire de Prosper Mérimée se déroule dans un village du Cap Corse, Pietraner. Elle est inspirée de faits réels qui ont eu lieu dans les années 1830, dans le sud de l'île, à Fozzan. Colomba, le personnage central, met tout en œuvre pour convaincre son frère Orso de venger leur père assassiné. C'est aussi une femme de, de théâtre déjà, en, euh, au fond. Et, euh, et avec ce tempérament fort, bon, moi j'ai pas eu trop à composer pour, <rire> envers ce, ce personnage parce que c'est ma nature. Une histoire de vengeance entre deux familles, la vendetta, ancrée dans la culture corse. Une tradition dont le frère, longtemps militaire sur le continent, s'est éloigné. Orso, désormais tiraillé entre deux cultures. C'est quelqu'un, qui, comme je lui fais dire, en France il n'était pas français, et quand il revient en Corse, il n'est plus corse. Or sa sœur attend de lui qu'il se range dans la tradition Corse, ce qu'on appelle aujourd'hui les racines. Malgré lui, Orso finira par céder aux injonctions de sa sœur. La force de la tradition, dont l'œuvre musicale ne pouvait pas faire abstraction. Les ornementations de la voix, vous savez, les choses qui font comme ça. C'est dans les chœurs, c'est chez Marie-Ange qui chante le rôle principal de temps en temps. Mais j'ai pas voulu faire une œuvre folklorique non plus. La Corse ne se résume pas à ce folklore. Et pour donner tout son réalisme à cet opéra, il y a la mise en scène de Charles Roubaud. Colomba, une œuvre originale qui a tout pour marquer l'histoire de l'opéra. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir une cité qui, elle, a marqué l'histoire de la Méditerranée, Volubilis au Maroc. Ces bronzes antiques sont exposés depuis cette semaine au Mucem à Marseille. Ils sont un formidable témoignage de l'esthétique gréco-romaine, mais également un trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée. Je vous laisse les admirer. Au revoir, à la semaine prochaine.